Brasil ahora. Ok. Um, sí, so, aprovecho esta facilidad del chat uh, hasta el máximo. Um, la agenda de hoy es, um, uh, tenemos dos uh, personas presentando, uh, Michael Graham, el fundador de SME Skills Academy, va a hacer la introducción, uh, la sesión, y yo, Gary Corbett, um, voy a hacer un resumen del primer webinar, uh, y después empezamos hablando del, del tópico de verdad, uh, los canales de marketing, um, a, vamos a concentrar en uno de los canales que son los socios estratégicos, y después terminamos con, con las preguntas. So ahora yo voy a um, pasar el control a Mike para hacer su, su introducción a SME Skills. Vale, vale. Ya de compartir. Ok, Mike, Perfect. creo que tú tienes, you have the control. Brilliant, thank you. Um, ok, share screen. Ok, two seconds, two seconds. Hola a todos, buenos días. Uh, un momento. Um, vale. Vale. Ok. Ok, ok. Cool. Ok. Where are we at here? ¿Dónde estamos? Presentation. Ok. Ok, great. Share screen. Here we go. Ok, great. Vale. Entonces, hola a todos. Me llamo, me llamo Mike. Um, soy brasileiro, vivo en Barcelona, um, estoy aprendiendo español, um, so lo siento, no hablo español fluentemente, hablo portuñol, entonces la presentación va a ser medio portugués, medio español, medio catalán. Buen día. Buen día. Fica tranquilo. Mas sí, tranquilo y vamos a ver. Entonces, Uh, me llamo Mike, soy fundador de SME Skills Academy. Uh, no somos una compañía británica, más tengo, nos, nos, nos estamos en todo el mundo, seis diferentes países, seis, seis diferentes países, Colombia, uh, Kuwait, Nigeria, España, vivo en Barcelona, Dubai. Um, yeah, soy brasileño, moro en España. Tengo más de 15 años de experiencia en ventas, en marketing, um, de nivel con todas las compañías. Uh, y de negocios y vendedores en todo el mundo y más lo, lo, lo focus de lo, con las compañías todas las veces es en aumentar sus ventas, ¿vale? Porque las, yo, yo pienso que la, para todos los las tipos de, 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 tipo de negocios que son pequeños o medio la, la, la más importante es las ventas porque si no tenga ventas no es posible tener, tener negocio, ¿vale? Entonces, establecí SMEs Academy mucho tiempo atrás, 10 eh, años, 10 años atrás, y el goal, lo, lo, la, la ambición de la compañía es de ayudar más de 100 mil propietarios de negocios a aumentar sus ventas y hacer crecer sus empresas. Y en el momento nos tengo muchas, muchas um, historias de compañías, de, de suceso, eh, es un sueño. Entonces, yo gustaría de comenzar con una pregunta para uh, Gary. Gary habló, eh, tiene una facilidad de chat en no, no webinar, ¿sí? Si tú puedes escribir en no el chat um, un, un ejercicio, ¿vale? Si tú deseas si um, aumentar sus ventas de negocio, ¿vale? La pregunta que yo tengo para tú, si, si tú deseas aumentar sus ventas uh, de los negocio, ¿qué que necesita hacer? ¿Qué que tú piensas? Sería interesante ver, um, habla, habla, escribe en no, el no chat y yo, yo veo que, tú, que los participantes están escribiendo. Porque sería interesante, yo voy a decir, yo voy a decir para todos con el, el sistema que nos tengo a SME Skills Academy, Oscar Networking, vale, vale, networking es muy importante. ¿Alguien más? Hola, Jamie. ¿Qué más? ¿Qué más que tú piensas? Si tú tienes una compañía, lo tipo de compañía no es importante. Puede ser, abogado, puede ser abogados, puede ser... Muy importante, publicidad en redes sociales para hacer difusión. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que tú pienses? 
que tú piensas, que tú tienes que hacer, que tú necesitas para, para aumentar sus ventas. Porque es muy importante, ¿vale? Eh, las ventas de la compañía, la compañía que no tiene ventas, estudio de mercado nicho, sí, sí, es importante también, ¿vale? Gracias, Oscar. Sí, uh, Edwin, trabajar, sí, Jamie, darse con su mayor, ¿vale? Cobertura. Vale, 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 perfecto, perfecto, ahí. Muchas, muchas buenas, um, uh, no preguntas, muchas buenas, uh, sí, muchas buenas. Entonces, la, lo, lo, es muy importante entender, ¿vale? Es, es muy importante comprender que el tipo de la compañía, qué es que tú haces eh, para su, su negocio, la venta es muy importante y, y tú tienes que tener un sistema de la venta, tú tienes que tener un sistema que es, que es dinámico, que es eficiente, que, que, y, 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 y un sistema que tú todos los tiempos, en los tiempos de crisis, en los tiempos que son buenos, que el sistema, eh, el sistema aumenta sus ventas. Entonces, eso es el sistema que, que no tengo en SME Skills Academy y yo voy yo voy a hablar para el sistema con, 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 todos, con todos. Entonces, tenga, si tú piensas como el sistema de las ventas como una casa, ¿sí? uh, como tu casa, una casa tenga pilares, ¿vale? Uh, una casa tenga pilares y los pilares son muy importantes para la seguridad de la casa. El sistema de las ventas es lo mismo, lo mismo ejemplo, es la misma uh, situación, ¿vale? Tengo cuatro pilares que son muy, muy importantes y que tú tengas tú tenga que tener un sistema muy eficiente en cada pilar para aumentar sus ventas. Lo primero, lo primero pilar que tú puedes ver en la presentación aquí es um, la estrategia de las ventas. ¿Vale? La estrategia de las ventas es muy importante porque cuando, cuando yo pregunté antes, Uh, si, tú de, si tú deseas aumentar sus ventas, ¿qué necesita? Algo dice que necesita uh, networking, necesita oportunidades, ¿vale? Si, si, tu, si tu negocio no tenga oportunidades, si tu negocio no tenga prospects para, para, para discusión, para hablar, para, para, presentación, para, presente, para, para presentar su, um, su, su negocio, no va a tener ventas. Es imposible. Es imposible. Entonces, el primer pilar de su casa, de su casa de, de ventas, es la estrategia de las ventas. Es muy importante. Entonces, si tiene el pilar 1, el primer pilar es la estrategia de las ventas. El segundo pilar es el proceso de las ventas. Porque cuando, cuando lo prospecto, cuando tú comienzas a hablar con prospecto, ¿vale? Si, por ejemplo, si me habla con David, y en mi día de David, yo tengo, un, un, uh, yo tengo una, una caneta, ¿tú gustaría comprar? Bueno, no tiene proceso, no, no tiene nada, ¿vale? Tod, to, to, uh, mu, muchas compañías en todo el mundo, en Colombia, en España, en el UK, muchas compañías no tengan un proceso de las ventas que es dinámico, que es corto y que, y que ayuda aumentar sus ventas. Muy, muchas compañías tienen un, un proceso de las ventas que no es corto, que es muy complejo y, y que no ayuda a aumentar sus ventas. Entonces, mi pregunta para todos en este webinar hoy es, ¿su proceso de las ventas es posible ser más corto? Y si es así, si es, si es, entonces tú tienes, tienes una responsabilidad de tu, para tu negocio fazer o processo mais curto. Então, estratégia 1, um, processo 2. Te terceiro, é, não sei o nome em espanhol, mas terceiro é sales pitch. Vale? E, e sales pitch, é, essencialmente, é a, a mensagem, é, é tudo quando tu estou falando com o prospecto, é o que, que tu está falando para o prospecto, para... para para el prospecto ser emocionado, para el prospecto ser, eh, 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 para el prospecto gosta de su, de su servicio y, y, y desear comprar el, el producto o el servicio. Entonces, estrategia, proceso y pitch. 
mas a um pilar, se tu pensa nesse exemplo, vale, da casa, a casa da Vlaventa, o, o a pilar mais importante em todas as pilares, e, e quando nós trabalhamos, e, e Gary nesse webinar, ele vai dizer para todos o, é, a few case studies, é, é, histórias de clientes, para, para vocês entender como o processo funciona, mas a pilar que é muito, muito importante, especialmente agora, quando nós temos um crise, em todos os mundos tem um crise, vale? não só em Colômbia, em todos os mundos, a pilar mais importante é a atitude da venda. Vale, é a atitude da venda. Por exemplo, se, se, se me disse para mim, uh, a venda é difícil, não sou bom a ventas, a venda é muito duro, vale? Se, se essa é a, a história que me disse para mim, a realidade será essa história. Mas, se me disse uma história diferente, se me disse, bom, la ventas, eu sou muito bom bueno as la ventas. La ventas é, la ventas é simples. La ventas, eu muito gosto de la ventas. La realidade será muito diferente. E para, para quando nós trabalhamos com clientes, normalmente a primeira pilar para mudar não é, não é a estratégia, não é o processo, não é o pitch. Se nós, 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 nós ajudamos com esses, mas a pilar mais importante é, é mudar a mentalidade ao exercício de la ventas. Porque minha pergunta para todos no webinar hoje é se tu se, se sua se, se tua mentalidade as la ventas seria melhor, tu pensa que tu ventas seria melhor. Se, 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 se vale. Então, se quatro pilares é muito, muito importante e e la ventas para para aí eu lo siento de meu espanhol eu sei que meu espanhol não é muito bom um, é, é mistura de espanhol português inglês catalão mas graças muitas graças por um, me escutar um, e eu eu disse eu disse isso vale eu eu penso que o crise é uma é uma oportunidade muito muito grande para muitos negócios para para dominar o, 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 a, a situação. Sim, é duro, mas se tu, se tu, um, uh, se tu muda a mentalidade, é muito possível, uh, é muito possível ter um muita, muita grande, grande oportunidade. E, e seria, seria, seria magnífico, não? Uh, então, muitos, muitos graças a me escutar e, e Gary. I'll, uh, I'll pass it back to you, sir, before, before I make any more mistakes. Okay. And there you go, I'll make you the host. If you make me the host, that'll be fine. Very good. Okay, bueno, gracias, Mike. Y ahora vamos a cambiar de Portagnola está Spanglish. So, <laughs> tiene que re, hacer un retune para mi acento inglés. Ok. Ok, so, un resumen breve de lo que pasamos en el web, webinar anterior. Oops. Um, si ustedes no tuvieron chance para ver esto, yo puse una grabación en uh, el YouTube. Um, no sé si aquí es el link, uh, si quieres tomar foto o si vas a YouTube para buscar SME Skills Colombia, um, para encontrarlo. Eso es el, um, el webinar número uno en full. Pero en resumen, lo que estamos hablando es que en general las compañías uh, arranca desde el punto A cuando arranca su, su empresa. Y las compañías tienen una visión para llegar al punto B, eh, que puede ser una visión a largo plazo y los objetivos de la, uh, de la empresa. Uh, no está. 
pasando. Ok, so lo que pasa es normalmente antes de la crisis, la compañía está en la rumba hasta um, el punto B y después de repente ocurrió el, uh, el COVID-19, la cuarentena y lo que estamos mirando fue que hubo como tres diferentes escenarios en que las compañías se encuentran. Uno es el punto uno en que básicamente la compañía es parada, hay muy pocos ventas y están esperando la um, terminación de la cuarentena. Hay compañías en el punto dos en que han experimentado una caída uh, de, de ventas fuerte, pero en una manera está uh, vendiendo, está funcionando, pero no en las cantidades en que estaban antes. Y algunos tienen el uh, punto número tres en que estaban haciendo mejor que antes por la naturaleza de su, su negocio. Yo hice una pequeña encuesta con los participantes y lo que encontramos fue que 27% de los respondientes dijo que estaban en el punto uno, 73% estaban en el punto dos, es decir, como tres cuartos, y ni un admitió para estar en el número 3, posiblemente algunos tuvo pena para decir, pero nadie respondió que sí, estaban haciendo bien en esta cuarentena. So, me encantaría hacer la misma pregunta a ustedes, si ustedes no respondieron en la primera uh, encuesta, si ustedes pueden decir a dónde está su compañía, en uno, dos o tres, puede responder a todos o puede responder a mi uh, um, uh, privado en el chat. Um, pero me encantaría tener una idea de dónde están las los, uh, empresas en este momento, um, en esta forma. So, lo que es, estábamos hablando es que ahora nosotros tenemos que mirar la transición. La cuarentena en una forma está acabando, pero nosotros no vamos a tener un switch, stop, go. Vamos a tener un periodo de transición antes de que lleguemos a la normalidad de nuevo. Y esa transición puede tomar semanas, meses, hasta años, no sabemos. Pero nosotros tenemos que mantener los negocios y seguir uh, creciendo durante la transición. Y esto es cierto. La analogía que yo dije fue como, es, como estamos en un barco. Un barco en un rum, rumba uh, desde A hasta B. Antes del COVID-19 todo estaba tranquilo, estamos apuntando hasta el, uh, el puerto B, um, pero de repente vino esta tempeste. Y nosotros tenemos que manejar como gerentes de negocio esta tempeste. Y en tempestes lo que tenemos que hacer es que tenemos que concentrar más, tenemos que ser más ágil, tenemos que hacer más esfuerzos y tenemos que concentrar no en llegando al puerto B, por ahora olvidamos el puerto B, tenemos que concentrar en que tenemos que sobrevivir el tempeste. Y después de sobrevivir el tempeste podemos pensar de nuevo en cómo vamos a llegar al B. Pero por ahora tenemos que concentrar en uh, llegar, uh, sobrevivir el tempeste para llegar a los aguas calmas de nuevo y tomamos rumba hasta el punto B. Pero seguramente Uh, antes de llegar a punto B, vamos a tener otras tempestes. Um, yo tengo más de 30 años en mi carrera. Yo creo que he pasado por cinco o seis de esas tempestes, cinco o seis crisis. Um, ha sido crisis globales, como en 2008, con la crisis financiera. Ha sido crisis de sector. Uh, yo trabajaba mucho en el, uh, el sector petróleo y cada siete y ocho años hay un caída fuerte del precio de crudo que causa una crisis en el sector y he pasado por varios de estos y a veces hay, hay crisis asociadas con, con, con regiones geográficas por ejemplo estaba en Venezuela en 2002-2003 cuando hubo el paro uh, nacional en Venezuela que causó una crisis a nivel uh, de los empresarios muy fuerte Um, y pasamos por todo esto. So, seguramente esta tempesta, esta crisis no van a ser el último, vamos a tener más. Y las compañías que uh, aprenden más de esta crisis van a ser más fuertes cuando los crisis futuros que vienen, que seguramente sí van a, a venir. So, una, una cosa importante es para reconocer que esto no solamente es una crisis, es una oportunidad de aprender.
para el futuro. Y también estamos hablando en el webinar anterior de hay crisis, pero también hay oportunidades. Ustedes no están solos en esta tempeste. Otros barcos están en esta tempeste. La competencia está en el tempeste. Si ustedes pueden manejar esta tempeste mejor que la competencia, ustedes van a ganar una ventaja competitiva. Los clientes de ustedes están en esta tempeste. Si ustedes pueden ayudar a ellos a sobrevivir el tempeste, ustedes pueden formar una relación muy fuerte con sus clientes. So, estamos hablando de no solamente hay crisis, también hay, hay oportunidades, hay uh, posibilidades de, de um, tener ventajas. Y eso es una acusación de John F. Kennedy que es básicamente bastante famoso en que en un crisis se consciente del peligro, pero también re reconozca que hay oportunidades. Y esto es uh, una observación bien pertinente para estas uh, épocas. So, ¿Cómo nosotros um, debemos proceder? Primero, lo que tenemos que hacer es entender uh, los puntos de dolor de los clientes. Los clientes están en la misma tempeste. Tenemos que identificar cuáles son sus necesidades actuales y qué van a ser sus necesidades durante la transición. Esas necesidades pueden ser de diferente forma, de diferente estilo y nosotros tenemos que entender esas necesidades para cambiar nuestra, nuestro producto, nuestro servicio, uh, según esas nuevas necesidades. Y estamos hablando de los siete P's de marketing. Tenemos que mirar el producto, el servicio que estamos ofreciendo. Tenemos que mirar el precio. Tenemos que mirar cómo estamos um, comunicando con los clientes, cómo vamos, estamos presentando uh, nuestra oferta. So, tenemos que mirar todos esos aspectos para alinearnos con las necesidades nuevas de los clientes. En un tempeste tenemos que ser más rápido, actuar más rápido, ser más ágil, ir con más dedicación, más decisión, digamos. No podemos ser tan calmos como antes. Uh, y todo con el, el objetivo de sobrevivir vivir el tempeste, pero también aprovechar las oportunidades. Las oportunidades van a venir y van a salir rápidamente. Y las compañías que son más ágiles y más rápido para aprovechar las oportunidades que vienen son esas compañías que sí van a um, salir del tempeste en la mejor manera. Y tenemos aquí, tenemos que ajustar o optimizar Uh, la estrategia de ventas y de mercadeo. Um, so nosotros tenemos que trabajar de una manera diferente que antes. 73% de ustedes está vendiendo algo. So, los clientes están comprando, pero puede ser que los clientes que están comprando no son los mismos que sus clientes anteriores. No puede, tiene que buscar a sus nuevos clientes, tiene que hacer más fuerza, usar los canales que existen en una manera, una manera más efectiva para asegurar que ustedes pueden recuperar los, las ventas perdidas. No pueden quedar sentados esperando que los referidos vienen. Tienen que ir al mercado para buscarlos. So, Estas fueron la, las, um, uh, las conclusiones, digamos, de la, uh, la sesión anterior. Y lo que estamos diciendo uh, desde un punto final es que la manera que hacerlo, estamos hablando antes, es que debemos tener un plan de acción para cada canal. Y cada canal tiene que tener sus objetivos, tiene que medir la efectividad del canal y debe tomar acciones rápidas y ágiles para uh, identificar cuáles canales están funcionando y dirigir todos sus esfuerzos a esos canales que sí están funcionando. Algunos canales van a funcionar para algunas empresas mejor que otros canales. Pero hasta que ustedes prueben cada canal, ustedes no van a saber cuáles son los canales que van a, a funcionar mejor para ustedes. ¿Y cuáles son esos canales de ventas? 
Vamos a hablar de, de cinco aquí. Hay, hay varios uh, que existen, que hay um, canales de uh, medio masivo, de televisor, de periódicos, hay llamados en fríos, hay campañas de email, pero para compañías pequeñas hemos identificado cinco que en general funcionan mejor. El primero son los referidos, que la gente trabaja por uh, referidos que vienen por cualquier fuente, por clientes, amigos, la familia. Eso es un muy poderoso. El otro es mercado digital, que medio social, página web, ahora hay radios virtuales. Um, y esto, como todos saben ahora, en, hoy en día especialmente, está tomando mucha fuerza uh, como un canal efectivo. El otro es networking y eventos. ¿Qué son networking y eventos? Bueno, para mí esto es un evento, porque estoy organizando esto y estoy comunicando con ustedes, um, so esto es mi evento. Para ustedes es networking. Para ustedes, ustedes están asistiendo a un evento uh, organizado por otra persona y está usando esta uh, oportunidad para hacer networking. No, si esto fuera un evento presencial, en el coffee break, en los breakout sessions, ustedes van a hacer trabajo de networking para conocer a los otros asistentes. En este momento todo es virtual, tenemos que confiar en el chat. So, lo que estamos haciendo, diciendo antes es usar el chat para reemplazar los, los, el café en uh, sesiones presenciales. So, eso es networking y eventos y son dos canales muy uh, poderosos para conocer uh, uh, clientes. Y la última es socios estratégicos y ese es un canal en que yo voy a enfocarme un poco para el resto de este webinar. Pero antes de esto me gustaría que si ustedes pueden contribuir a otra encuesta. Pregunté a la gente en la primera um, sesión Dos preguntas. Uno es, antes de la crisis, ¿qué fue el canal? De esos cinco canales, ¿qué fue el canal que us ustedes usaban más uh, para buscar a sus clientes? Y la segunda pregunta es, en el futuro, para manejar esta situación de la transición y para llegar a la normalidad de nuevo y para preparar ustedes para los próximos tempestes, ¿Qué sería el canal más atractivo de ustedes en el futuro? Y para hacer la vida más fácil para ustedes, muy amablemente, yo he hecho las letras en rojo, so para no, ustedes no tienen que um, escribir toda el, la, la palabra, puede poner R, M, N, E, O, S. So si puede poner eso en el, el chat, yo voy a analizar eso después, eso sería muy útil para planear uh, Um, eventos como eso en el futuro. Los socios estratégicos. ¿Cuáles son los socios estratégicos? Básicamente los socios estratégicos es una forma para tener las referencias. Pero como los referencias son, los re referidos vienen um, sin Uh, intervención de ustedes. Ustedes normalmente no tienen control sobre esto. Es un cliente o un amigo uh, da cuenta de ustedes para pasar una referencia a ustedes. Los socios estratégicos es un plan de acción de ustedes para tener más referidos. No está esperando que los referidos vienen. Ustedes van buscando los referidos. So, en la encuesta anterior, 90% de las compañías dijo que las referencias fue su mejor manera de buscar clientes, tener nuevos clientes. Los socios estratégicos es una manera para tener más referidos y tener este canal mucho más fuerte. Hay muchos diferentes tipos de socios estratégicos que podemos tener. Hoy voy a hablar con dos tipos que son más comunes para los compañías pequeños. Y uno yo llamo esto un socio especialista y otro yo llamo un socio referenciado. 
¿Cuál es la diferencia? Bueno, un socio especialista es cuando ustedes ofrezcan un servicio, un producto que es un servicio especialista, que puede complementar la oferta de su socio estratégico. So, normalmente su socio estratégico es alguien que ofrezca un producto más general y si ellos pueden incluir su, su servicio o su producto dentro de su oferta general, esta mejora su oferta general. Yo voy a dar un ejemplo para explicar mejor, ojalá, uh, en un momento. Un socio referenciado es un poco diferente. Eso es cuando tiene un socio estratégico en que ellos ofrezcan un servicio que es similar a ustedes, pero diferente al mismo cliente. So, esto puede ser, por ejemplo, uh, si tiene un abogado, puede tener un socio estratégico, un contador, porque los dos son servicios profesionales, los dos buscan uh, clientes en el mismo sector, los dos no están en competencia, tiene dos compañías, empresas que puede compartir información, compartir clientes, compartir uh, leads, para uno ayuda al otro. Y voy a dar un ejemplo de esto para explicar, ojalá, un poco mejor cuál es un socio referenciado. So, el primero es lo que yo llamo el, el, uh, el especialista. Es un ejemplo de Inglaterra. Un compañero se llama Hugo Carter, que es un fabricante de ventanas de prueba de sonido. Uh, tiene propiedades de eliminar sonido y también tiene propiedades térmicas. Y son de alta calidad. Tiene con solos marcas de alta, uh, 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 alta calidad. Son personalizados para cada necesidad. Y ellos vendían esto a la gente que tiene casas. Ellos usan canales de la página web. Ellos tuvieron sus vendedores para ir casa a casa. Hizo campañas en los periódicos, propaganda y todo esto. Pero tuvo un ingreso que llegó hasta como 50 mil, uh, de hecho fue 50 mil libros uh, por año. Y que no, ellos no, no podía crecer más de esto. Lo que es hicieron fue cambiar su estrategia para no buscar clientes, fue para buscar sus socios estratégicos. So nosotros hicimos una evaluación con ellos para ver cuáles son sus socios estratégicos bajo este esquema. Y la conclusión fue su socio estratégico fue constructores de casas pequeños. La gente que hizo, no los grandes, no como el amarillo y todo esto, pero la gente que hizo construcción de, de casas para personas. So, Hugo Carter buscó estas uh, compañías, estos constructores, y él vendió su producto, su servicio a los, los constructores. Él no vendió las ventanas, él vendió el valor. Es convenció a, la, a sus socios estratégicos que para tener esta opción como su oferta en frente de sus clientes, ellos pueden tener una mejor oferta para sus clientes. De manera que cuando el constructor estaba hablando con sus clientes, ¿cómo tú quieres su casa? ¿Tú quieres su casa con ventanas normales, baratos, o quieres este producto que yo tengo que ir a Hugo Carter? Ese producto es más costoso, pero tiene todos estos valores. El constructor vendió las ventanas a la gente que estaban comprando la casa. Y cuando la gente está comprando la casa, en una casa que cuesta, no sé, mil millones de pesos, la diferencia en el costo del de, de precio de las ventanas es mínimo, es como 2-3% del costo total de la casa. So, la decisión de, 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 del, del dueño de la casa fue mucho más fácil, yo quiero ventanas buenas. Pero si Hugo Carter fue a gente que ya tiene ventanas, 
para cambiar sus ventanas y pagar el mismo monto para cambiar ventanas fue mucho más difícil vender el valor. So Hugo Carter usaba esa estrategia de usar los constructores de las casas como un socio estratégico para vender su, su, su producto para ellos. ¿Eso es más o menos claro? Ojalá. Si, si no entiende, por favor, me avisa por el, el chat, uh, porque uh, es, es difícil a veces explicar bien el, el concepto, pero es, es un, un concepto muy poderoso. El otro estilo es tener su, su socio estratégico um, como pareja. Y el ejemplo que tenemos aquí, aquí fue un especialista en, en contabilidad, en particular en impuestos. Fue una compañía que se llama Excepcional, la dueña se llama uh, Hanna, y Hanna um, tuvo un muy buen producto, fue un muy buen contador, uh, sabía mucho uh, sobre cómo puede uh, optimizar los impuestos. Um, empezó su, su empresa con dos clientes, los dos clientes fue muy satisfechos con ella, pero ella sufrió para encontrar nuevos clientes. So, lo que hicimos con, con Hanna fue establecer una red de socios uh, estratégicos. Y hubo dos, dos maneras uh, interesantes. Uno fue los, los uh, empresas que tienen un producto, un servicio similar, como abogados y uh, como gente que hace consultoría empresarial y ese tipo de cosas. Um, pero el otro fue sus mismos clientes. Hanna tuvo dos clientes muy satisfechos con ella. So, lo que Hanna hizo después fue, fue a los clientes y dijo, mira, ¿cuáles son sus clientes? Bueno, si ustedes están satisfechos con mi trabajo, ¿a ustedes les importa si tú contactas a sus clientes y me pone en contacto con ellos? Y los clientes de Hannah dicen, no, dice, por supuesto, por supuesto, con mucho gusto. So, por ejemplo, si, si un cliente de Hannah fue Hugo Carter, Hannah habla con Hugo Carter y dice, ¿está feliz con mi trabajo? Sí, sí, muy bueno, excelente. Bueno, sus constructores, sus socios estratégicos, por favor, ¿tú puedes ponerme en contacto con el gerente financiero de ellos? Hugo, por supuesto, sí, sí, con mucho gusto. Con esto, Hannah está, uh, está obteniendo un canal para entrar a uh, una compañía con una referencia ya hecho, ya formado, que puede posicionar a ella en frente de ese nuevo cliente en una manera muy poderosa. So, mucha gente, uh, la, los compañías tienen que ver sus clientes como socios potenciales, socios estratégicos potenciales. Obviamente depende, cada uno depende en su, uh, uh, su situación, su línea de negocio y todo esto, pero el, el truco es buscando los socios estratégicos que son perfectos para su situación. Y hoy voy a hablar un poco sobre esto uh, ahora. So, ¿Quiénes pueden ser sus, sus socios estratégicos. Bueno, básicamente son compañías que están buscando el mismo, tienen los mismos clientes. El truco aquí es que lo más específico eh, que es el tipo de cliente, el sector, el segmento, lo más poderoso es su, su, socio, su uh, socio estratégico. Si tú dices, ok, yo estoy buscando clientes, no sé, um, agriculturas. Bueno, los socios estratégicos buscando este mismo tipo de cliente puede ser varios, pero no son muy enfocados. Si ustedes están buscando, los dos están, están buscando clientes que trabajan en el sector de café, en el Valle de Cauca, que vende directamente al público, de repente esta tiene dos clientes que son bien definidos, y el poder de la sociedad sería mucho más fuerte. Lo otro es que tiene que ofrecer productos o servicios que son diferentes pero conectados. ¿Qué significa esto conectados? Es, well, obviamente no, no quiere ofrecer el mismo producto o servicio porque está en competencia. Pero los servicios tienen que tener alguna coherencia entre los servicios. 
so por ejemplo, si, uh, no sé, si yo, yo tengo un plomero que viene a mi casa, y el plomero viene, y yo estoy hablando con el plomero, y yo digo al plomero, mira, yo tengo un problema con mi diente, necesito odontólogo, y el plomero dijo, oh, yo tengo un excelente odontólogo, aquí es el, el contacto en WhatsApp. Bueno, para mí es, todo el mundo tiene odontólogos excelentes, nadie tiene un odontólogo malo. El valor de esta conexión no es muy fuerte. Pero si yo tengo problemas de electricidad en mi casa también, y yo pregunto al plomero, mira, tengo problemas también de electricidad, y él me hace una referencia, el valor de esa referencia en mis ojos es mucho más fuerte, porque en mi mente los dos están en el mismo sector, están mantenimiento de casas. Por medio han trabajado juntos, han tenido clientes comunes en el pasado. So, el poder de, del, del socio estratégico es mucho más poderoso si son conectados. So, uh, eso mirando Lorena ya, Lorena trabaja en un área de abogados. Si Lorena tiene uh, un cliente y el cliente dice, mira, yo, yo estoy sufriendo en este momento, los ventas son bajas, yo no sé, los clientes no están respondiendo a mis, uh, mis emails. Lorena puede decir, bueno, yo conozco un compañero, es mi que que puedo ayudar a ustedes. ¿Qué te parece que te pongo en contacto con ustedes? En el mente de los, uh, los, um, uh, lo, los clientes, nosotros somos conectados en el estilo de, de uh, um, servicio que estamos ofreciendo. Y viceversa, si estoy hablando con mi cliente y mi cliente dice, oh, Gary, gracias por su uh, excelente trabajo, pero caramba, tengo tantos clientes ahora que la compañía que está haciendo mi, mi asesoría uh, legal no, no tiene capacidad. Yo puedo decir, mira, yo conozco un compañero de Lorena que Así esto, exactamente este tipo de, de trabajo, tiene clientes muy similares a de, de ustedes, el mismo tipo de problema de ustedes, que te parezca que pongo en contacto. Los servicios son bien alineados, diferente, pero con coherencia. Obviamente, tiene que tener socios con una buena reputación, un buen servicio y todo esto. Y importante es que también tiene que tener las mismas expectativas, el mismo estilo, el mismo manera de trabajo. Si una expectativa de un party es vamos a trabajar muy formal, con mucho esfuerzo y vamos a ir juntos en todos, y el otro es no, es una relación muy, muy calma, muy informal, muy relajada, va a tener fricción y no van a funcionar tan bien. So, es mejor, es, es importante que aclara que su socio estratégica tiene la misma expectativa, la misma idea de los beneficios que los, los dos van a tener. Los dos tienen que tener beneficios de la sociedad. Una manera es dinero, es comisiones, es, es todo ese tipo de cosas. Mi recomendación es que eso es una buena manera, pero debe ser la última manera para compartir beneficios. Porque cuando introduce el dinero se complica todo. Tiene que tener contratos, tiene que tener um, reglas claras, cómo van a compartir todo el resto, y es otro nivel de complejidad. Normalmente los dos pueden beneficiarse por um, información, intercambio de información. Te ayudo a ti, me ayudo a mí. Normalmente tú puedes buscar una manera que los dos tienen beneficios sin involucrando dinero. Y si puede ser esto, es mucho mejor. Créeme, yo he sido involucrado en muchas alianzas estratégicas y a veces tú gastas más esfuerzo, más tiempo, más estrés negociando con su socio que negociando con su, uh, su propio cliente. So, siempre es mejor, si puede, es buscar beneficios que son, no son de, uh, de dinero, pero son de, de beneficios de información y de ayuda. So, ¿Cómo vamos a encontrar esos socios estratégicos que van a ser una maravilla para nosotros? Well, básicamente es el mismo que cómo vamos a buscar clientes. Tiene que buscar los canales de referencias, medios sociales, networking, eventos, socios estratégicos y mismo para buscar sus socios estratégicos. 
pero en este caso no está vendiendo su producto, está vendiendo el valor que tú puedes traer a la mesa. El valor que tú puedes traer a los clientes de sus socios estratégicos y el valor que tú puedes traer a su socio estratégico sí mismo. Ustedes tienen que usar esos canales para buscar sus socios estratégicos y vale la pena gastar esfuerzo, tiempo, ahora para buscar los clientes correctos y no entrar en un sociedad al azar y después arrepentir. Y creo que muchos de nosotros tienen ejemplos en que nosotros hemos entrado en, en sociedades de alguna forma u otra en que no ha funcionado y han resultado en mucho esfuerzo, mucho tiempo perdido en, en, porque nosotros no hemos escogido bien el socio estratégico correctamente al principio. Y hay muchas maneras y muchos técnicos uh, en, en que nosotros podemos aplicar para minimizar el riesgo de escoger un socio que no van a funcionar bien. Voy a mencionar una cosa en particular y ahora voy a hacer un, uh, una notificación de conflicto de interés porque yo soy miembro del BNI y el BNI es una organización que es, uh, tiene el objetivo, la razón de ser es ayudar empresas a formar grupos estratégicos y buscar socios estratégicos. Esa es la razón de ser del grupo. Es un grupo internacional, tiene oficinas en todo el mundo, incluyendo aquí en Colombia. Y de hecho, cuando yo, yo, yo estoy apenas empezando, hace como dos, tres, tres cuatro meses, yo empecé esta, uh, esta consultoría, yo compré la franquicia de Michael Graham. Y Michael me dijo, primera cosa que hace Gary cuando tú empiezas un negocio en Colombia, buscar un capítulo de BNI. Porque... Esto es, un, uh, es una manera muy efectiva de buscar los socios estratégicos. Entonces, la recomendación es que si ustedes piensan que um, este tipo de socio estratégico puede ser, servir para su compañía, es asistir a una reunión de, de BNI. Reunimos cada, cada miércoles, una vez por semana. Puede uh, poner sus detalles en el chat o por mi WhatsApp. Uh, y con mucho gusto uh, uh, puedo introducir ustedes al grupo para asistir a una reunión para ver cómo funciona y cuál es la forma en que uno puede formar uh, grupos estratégicos, con socios estratégicos. So, los puntos claves para, uh, para terminar. Hay muchos canales de mercadeo y ustedes tienen, o nosotros tenemos que usar cada uno al máximo para conseguir clientes potenciales para reemplazar los ventas perdidos que hemos, hemos visto. En tiempos de crisis es más importante que nunca que probamos cada canal y no podemos uh, esperar que vienen los uh, las canales de referencia. Tener una red de socios estratégicos es una herramienta muy poderosa en su sistema de mercadeo. De todos los canales, eso es el canal que puede ser la diferencia más abrupto, abrupto más grande y más rápido. Um, y uh, es algo que recomiendo que cada uno de ustedes uh, mira, mira bien. Y estamos en tiempos de crisis. Cuando hay tiempos de crisis, los otros barcos en el tempeste están buscando salidas también. So, mucha gente es más abierta a, a formar ese tipo de, de relación que en tiempos normales. So, es una oportunidad para buscar buenos socios estratégicos, pero tiene que ser bien escogido. Tiene que ser um, escogido bien uh, cuidadosamente para asegurar que ustedes no pierden tiempo, esfuerzo, estrés en uh, teniendo un socio estratégico que no, no, no funciona bien. Y que hay organizaciones como el BNI que son expertos, son fumados, tienen 30 años de experiencia formando ese tipo de grupo y puede ayudar a ese proceso de formar grupos de socios estratégicos. So, exactamente el mismo del, uh, de, del final del de webinar número uno, terminamos con un, una oferta. Um, en estos tiempos de crisis, la primera cosa 
es nosotros tenemos que actuar rápidamente, con agilidad, y nosotros tenemos que planes que son bien diseñados para nuestra situación en particular y cómo nuestro barco está manejando esta tempestad. So, la oferta es, el primer paso en todo es un diagnóstico, una sesión de descubrimiento, es una sesión de uh, una hora para hacer un análisis de la situación actual y buscar um, uh, recomendaciones, cómo salir del tempeste y llegar a los, las aguas calmas. Um, y puedes solicitar este taller y con mucho gusto te respondiendo por el WhatsApp o 